so we were doing about gene mutation we had done the disorders due to gene mutation okay beta so gene mutation na gm likh rahi hu gm matlab genetic modified nahi it is gm aapne pura likhna hai gene mutation aapne complete likhna hai galti se bhi gm nahi likhna hai aapko so gene mutation r also called as point mutation why these are called as point mutation as they occur even by change of one base pair ek base pair change hone se bhi gene jo hai gene mein kya ho jata hai mutation ho jati hai right that is why these are called as point mutation okay disorder ड्यू टू जीन म्यूटेशन जी एम नहीं लिखना है अगेन बता रही हूँ जीन म्यूटेशन गुड मॉर्निंग अन्ना आर कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर दीज आर कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं एज these are caused due to change in mendelian factors ek to jisko mendelian factors ko hi matlab genes ko hi mendelian factors kaha tha and show inheritance like mendelian pura likhna hai isme mendelian factors jaise mendelian factors ki inheritance hoti thi aise hi in gene mutations bhi aage inheritance that's why these are called as mendelian disorders right then types agar kahe types of gene mutation based on their expression sabse pehle hum pahenge silent mutations beta mutations jo hai na hoti rehti hai pata nahi hamare mein kitni mutations ho gayi hogi but wo silent hai hame kuch dikh nahi raha ठीक है ना सो वेन म्यूटेटेड जीन डज नॉट प्रोड्यूस एनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो हम उनको क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज साइलेंट म्यूटेशन जब वो अपना कोई बाहर कुछ दिखाती नहीं है पता ही नहीं चलता भी कुछ है कि नहीं तो उनको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मिस सेंस म्यूटेशन मतलब जो म्यूटेटेड जीन ने प्रोटीन बनाया उसका कोई मतलब नहीं है वो खराब प्रोटीन है उसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है देन म्यूटेटेड जीन 
produce abnormal protein. This is called as mis cell mutation. Example here pickle cell anemia. उसके बाद आ जाते हैं बेटा नॉनसेंस म्यूटेशन ये बेटा आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ कोडोन जो होते हैं वो नॉनसेंस है नॉनसेंस का मतलब है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं वहीं से स्टॉप कोडोन हम कह देते हैं उनको कि व्हेन Due to mutation, due to gene mutation, the functional codon changes into top codon. तो उसको हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन इसमें क्या है ड्यू टू विच द पॉलीपेप्टाइड इज इनकम्प्लीट दैट इज कॉल्ड एज नॉनसेंस म्यूटेशन ठीक है सी एंड Another is same cells mutation. Some amino acids are recognized by. More than one genetic codon. For example, G U G and G U A code for villite. Uh, yes, villite. So, if G ki jaga A a jaye. So it is same cell mutation. Therefore, if G U G is mutated to G U A, there will be no change in polypeptide. क्योंकि विलाइन की जगह विलाइन ही है म्यूटेशन तो हुई बट कोई चेंज नहीं आया तो इसलिए दिस इज सेम सेंस म्यूटेशन दिस इज सेम सेंस जी म्यूटेशन ठीक है जी so these are the types of gene mutation based on their expression theek hai likho da le next hum aa jaate hain kya chromosomal aberrations मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल चेंजेस दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूं लिख लेना दोबारा से भी एन यू फ्लोएगी एनिफ्लोइडी किस कारण है ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ वन और फ्यू 
sister chromatids. During meiosis two. Sister chromatid meiosis two me and our phase two. हमने किया था दोबारा से बता रही हूं क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहता एक क्रोमोसोम सेकेंड क्रोमोसोम दिस वन के बाद ये दो न्यूक्लिया बन गए और किसी तरह से क्या हुआ कि ये ये सेपरेशन हो गई उसके बाद मियोसिस टू सिस्टेटेड ने अलग होना था ये चार न्यूक्लियाई बने यहां पे छोटे क्रोमोसोम की नॉन सेपरेशन होगी बड़े वाला जो क्रोमोसोम है उसकी तो सिस्टर क्रोमोटेड से अलग अलग होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे छोटे वाले की भी अलग होगी बट यहाँ पे दिस स्मॉल क्रोमोसोम ये एक ही दिस इज दे डू नॉट गेट सेपरेट बट यहाँ पे नॉर्मल देन सेल वॉल इज फॉर्म या साइटोफाइनस अकर एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फोर गैलिट्स टू नॉर्मल टू एज नॉर्मल तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं ये यहां पे इधर जो जुड़े हुए थे वो तो अलग अलग हो गए बट एक ही गैलीट में चले गए राइट तो दिस गैमी ये जो है ये नॉर्मल है एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू टू जबकि ये है एन माइनस वन एंड दिस इज एन प्लस वन ठीक है और जब अगेन दिस इज एन प्लस वन मैं ऐसे दिखा रही हूं आपको ये वाला ये नॉर्मल गैमीट से किसी भी नॉर्मल गैमीट से फ्यूज होता है मैं कहते हैं एन इज इक्वल टू टू ये थ्री नॉर्मल गैमीट से फ्यूज होता है देन
ये तो नॉर्मल है होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और इनकी जो है वो तीन कॉपीज आ गई छोटा क्रोमोसोम था इसकी थ्री कॉपीज आ गई तो इट विल बी टू एन प्लस वन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोम एंड इट इज फाइव ये था टू एन इज इक्वल टू फोर एंड दिस इज टू एन प्लस वन इट इज फाइव दिस इज ट्राइसोम और अगर सेकेंड केस आ जाता है मैं वैसे दिखा रही हूं सेल्स नहीं हम बनाएंगे एन माइनस वन इन टू एन तो आ जाएगा टू एन माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इज मोनोसोम एज वन क्रोमोसोम हैज ओनली वन कॉपी यहां पे वो क्रोमोसोम है नहीं यहां से एक कॉपी आएगी सो इट इज मोनोसोम राइट सो एन्यूफ्लोइडी ट्राइसोमिक मोनोसोमिक और भी कई तरह के होते हैं बट ये दो मेन है जिसके बारे में अभी हम करेंगे ठीक है ये लिखो फटाफट से एक और हम साथ में साथ ही इन मेडिकल चेंजेस में पोलिप्लॉयडी इट इज कॉज ड्यू टू फेलुअर ऑफ फेलियर फेलुअर ऑफ फिलोफेल ठीक है फिलोफेल टू मेनली During meiosis two, इसके कारण क्या है कि all chromatids of all the chromosomes. remain together again main tumhe thoda sa dikha deti hu ek do ye chote se chromosome hai meiosis 1 do cells ban gaye है ना मतलब दिस इज मेस वन बट हर क्रोमोसोम के अब भी दो सिस्टर क्रोमेटेड है मियोसिस टू ये सिस्टर क्रोमेटेड अलग अलग तो हो गई बट नो साइटो का पहली बात तो देर और जबकि यहां पे ये हो गया ठीक है फिर हो रहा है साइटोकाइनेसिस यहां पे जो है इधर फर्स्ट वाले में एक ही सेल बना जबकि यहां पे सेकेंड वाले में टू सेल्स बन क्योंकि यहां के बीच में साइको का लग सकते थे
तो n is equal to two, n is equal to two, ये है two n is equal to four. And when during fertilization, two n gametes. It fuses with normal n gamete. It results in formation of three n one two p one two p three n is equal to six two n four n two Pn is equal to six. So this is triploid. इसी तरह मतलब triploid, tetraploid, pentaploid बन सकते हैं. So this is you know polyploid. ठीक है? तो होता meiosis two में ही कुछ गड़बड़ है. Meiosis two में क्या गड़बड़ हो सकता है? या तो क्या नहीं हो रहा है? Anaphase two में एक chromosome की दो sister chromatids अलग नहीं हो रही है. उससे होगा aneuploidy. बट अगर सारे सिस्टर क्रोमेटेड अलग नहीं हो रही है या तीनों फेज नहीं हो रहा है देन इट इट रिजल्ट इन पॉलीप्लाइड ठीक है करो नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन या एब्रेशन फर्स्ट आ जाता है बेटा डाउन सिंड्रोम फर्स्ट ऑब्जर्व बाय Langdon Down. That's why it is Down syndrome. Okay. Characters or appearance, jo hai of a person is somewhat like. मंगोलियन ट्रेट्स मंगोल कहां पे है जो ये चाइनीज जापानीज कोरियन इनमें मंगोलियन ट्रेट्स है ठीक है कुछ कैरेक्टर्स मतलब छोटी छोटी आंखें फ्लैट नोज फ्लैट फेस ये कुछ चीजें जो है ये मंगोलियन ट्रेट्स है तो जो डाउन सिंड्रोम से जो अफेक्टेड है बच्चा उसके उसकी शक्ल भी उसके भी कुछ फिनोटाइप जो है वो मंगोलियन ट्रेड्स की तरह नजर आते हैं दस मंगोलियन सिंड्रोम इसलिए हम इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं और क्या है और जब क्या इसका ट्राइसोमी और ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम ठीक है कॉज मेनली ड्यू टू एब नॉर्मल मतलब एन प्लस वन एग एग में ही मेनली ज्यादा होता है मियोसिस टू कब हो रही है मियोसिस टू की कंप्लीशन जो है वो या हम कहते हैं मियोसिस टू तो आफ्टर बर्थ ही मतलब आफ्टर प्यूबर्टी ही कंप्लीट होती है तो वहां पे ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है ठीक है इट मेनली अराइज इन फीमेल्स 
at later age that is more than 35 years तो अगर बच्चे इस एज में हो वैसे ही हम ये वो नहीं कहते तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं देर देर आर मोर चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन अ चाइल्ड born by a female having age more than 35 years aajkal main wahi keh rahi hu ki kam chances hote hain aise but generally jinki age zyada ho jati hai pregnancy hai to unke phir bahut sare genetic tests hote hain amniocentesis ke through taki jo hai unme agar kuch abnormality ho तो वो पहले से पता चल जाए इज इट राइट ठीक है जी देन नेक्स्ट आ जाता है सिम्टम्स क्या है शॉर्ट हाइट या शॉर्ट स्ट्रेचर नेक्स्ट है फ्लैट फेस फ्लैट बैक हेड ठीक है जी और क्या आ जाता है फरोड एंड लार्ज टंग बीच में एक फरो डीप सी फरो होती है फरोड एंड लार्ज टंग स्मॉल बक्कल कैविटी मुंह जो है मुंह की जो कैविटी है वो छोटी है जीप जो है वो बड़ी है देफोर परमानेंटली ओपन माउथ ऐसे बच्चों का बेटा मुंह जो है वो खुला रहता है टंग तो बाहर ही आएगी इतनी बड़ी है मुंह के अंदर रह नहीं रही तो इट विल कम आउट ठीक है नेक्स्ट इज मैं यहां पे सिम्टम्स लिख रही हूं नेक्स्ट आ जाता है बेटा दैट इज ब्रॉड पाम हथेली बहुत चौड़ी है ब्रॉड पाम विथ पालमर क्री बेटा इनके हाथों में एक ही लाइन होती है और वो बहुत डीप वो बहुत क्लियर सी लाइन होती है ओनली वन दैट इज पालमर क्री ठीक है नेक्स्ट है दैट इज रिंग्स और यू कैन से रिंग्स ऑन द फिंगर्स आप इसको और क्या कह सकते हो दैट इज लूप्स ऑन फिंगर टिप लूप्स ऑन फिंगर बहुत सारे करेक्टर देख के पता चल जाता है वैसे तो बाहर से हम बहुत ज्यादा ना देखे तो पता चल जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है ठीक है जी एंड नेक्स्ट इज कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बाय बर्थ ही हार्ट की प्रॉब्लम है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज एनदर इज लो आई क्यू मेंटली रिटार्डेड हम कह सकते हैं लो आई क्यू है दट इज मेंटली रिटार्डेड एंड द एज ऑफ द चाइल्ड ठीक है अगर हम ये कहें तो ड्यू टू कंजेनिटल एज मे वेरी बट मैक्सिमम अप टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी इतनी एज हो जाती 
इज इट ओके तो पहले लिखो डाउन सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम सेकेंड है पी ए टी ए यू अपोस्टोफी एस डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ थर्टीन क्रोमोसोम चाइल्ड लाइफ स्पैन फोर मंथ्स एनदर इज एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ एटीन क्रोमोसोम चाइल्ड लाइफ स्पैन उससे पहले भी डेथ हो सकती है सिक्स मंथ नेक्स्ट स्टेप क्राइ ड्यू चैट सिंड्रोम मैंने बताया था आपको दिस इज ड्यू टू डिलीशियन म्यूटेशन क्राइ ड्यू चैट सिंड्रोम ड्यू टू डिलीशियन म्यूटेशन डिलीशन म्यूटेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर फाइव क्रोमोसोम नंबर फाइव जिसके कारण मेन सिम्टम क्या है एब नॉर्मल लेरेंस लेरेंस है वॉइस ऑफ ड्यू टू विच चाइल्ड क्राइज लाइक किचन बिल्ली की तरह से म्यों म्यों करता है चाइल्ड क्राइज लाइक किचन मून लाइक फेस वाइडली सेपरेटेड आई मून लाइक फेस वाइडली सेपरेटेड आईज एंड कॉन्जेनिकल हार्ट डिजीज कॉन्जेनिकल का मतलब होता है बाई बर्थ सो दिस इज क्राइ ड्यू चैट सिंड्रो नेक्स्ट आ जाते हैं ये सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ है एक बार दोबारा से सुन लो माइलोजीनस न्यूकीमिया या फाइले जेल्फिया क्रोमोसोम माइलोजीनस यूकीमिया या फिर फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम ड्यू टू ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ट्वेंटी टू टू क्रोमोसोम नाइन ट्वेंटी टू से छोटा सा पार्ट टूट के क्रोमोसोम नाइन में चला जाता है एंड इट कॉजेस जो द एक्स्ट्रा लार्ज 
chromosome 9 is called as Philadelphia chromosome. So, bada chromosome ho gaya, additional segment a gai hai, usse hum kya dete hai, Philadelphia chromosome. Aur iska result kya hai, symptoms kya hai? Excessive production of granulocytic or granular leukocytes. Granular leukocytes from the acidophiles, basophiles, neutrophiles. So excessive production of granular leukocytes. So this is, it causes leukemia, chronic granulocytic leukemia. That is blood cancer, a type of blood cancer. So, एक एक चीज यहाँ पे ठीक करना Philadelphia chromosome किसको कहा है? ये नहीं. The short chromosome 22. ये ठीक करना. Short chromosome 22 is called as Philadelphia chromosome. Extra large वाला नहीं. So leukemia या blood cancer. Next, हम आ जाते हैं बेटा Turner syndrome. Turner syndrome क्या है? X O. X O मतलब two n minus one या फिर हम कहेंगे autosomes पूरे हैं X या हम क्या कहेंगे monosomy of XX chromosome. Monosomy of sex chromosome. So these are the these are the female. Ye jo hai, ye kya hai? These are female. यहां देंगे, these are sterile females. Sterile को underline कर लें. Sterile female with undeveloped or rudimentary ovaries. No secondary sexual characters. No menstrual cycle. No menstrual cycle. Then, short speeches. Is it right? So, these are the symptoms of Turner's syndrome. It is Turner's syndrome. Our main is sterile female, hai, ovaries rudimentary. Hai. So, secondary sexual characters. Nahi hai. हम इसको कह सकते हैं undeveloped breasts, puffy fingers, puffy मतलब छोटी और thick thick जो है इनकी fingers होती है abnormal intelligence, abnormal मतलब कम ही होती है 
abnormal, low intelligence. And then heart disease. So this is Turner syndrome. और एक और मैं आपको बताऊंगी बस फिर हम बंद करेंगे इसको सेवन आ जाता है बेटा लाइन फेल्टर सिंड्रोम ए साइलेंट है लाइन फेल्टर सिंड्रोम इट इज ए एक्स एक्स वाई तो ट्राई सोनी ऑफ ट्राइल में फेमिन करेक्टर जैसे कुछ फेमिन करेक्टर है सचैज एंड लाज ड्रेस और हम इसको क्या बोलते हैं गायने को मैसली डेवेलप एक्सटर्नल जेनिटेरिया जो पेनिस वगैरह है वो बहुत कम डेवलप है पुअरली डेवलप यू नो एक्सटर्नल जेनिटेलिया देन लो आई क्यू हम ये तो नहीं कह सकते कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं बट इनका आई क्यू इन जनरल जो है वो कम होता है राइट सो दिस इज लॉन्ग लिम्स तो इसलिए दीज आर बिगिन हाइट क्योंकि इनकी टांगे बहुत लंबी होती है बाद में बहुत लंबी होती है पार्ट्स बॉडी हेयर फीमेल की तरह से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा बाल नहीं होते हैं एंड दीज आर स्टेराइल मेल्स राइट सो दिस इज अबाउट योर क्रोमोसोमल एब्रेशन ओके करो जल्दी से नेक्स्ट इज पेडिग्री एनालिसिस पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो पेडिग्री पेडिग्री है जिसकी हमें एनसेस्ट्रो हम कहते हैं ये पेडिग्री डॉग्स है पेडिग्री जनरली हम उनके लिए यूज करते हैं पेडिग्री डॉग्स है तो पेडिग्री डॉग्स मतलब जिनके एनसेस्टर्स का हमें पता है हमने उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की भी इसका मेल कौन था फीमेल कौन थी जिसकी ब्रीडिंग करवा के ये बच्चे हुए उनसे पहले कौन थे उनसे पहले तो पेडिग्री ठीक है सो दिस इज पेडिग्री ऐसे ही हमारी ह्यूमंस की पेडिग्री बनती है ठीक है कि ये ये जनरेशन थी फिर आगे ये जनरेशन आई ये जनरेशन आई ये जनरेशन आई इनकी जीन्स कैसी कैसी थी सो दैट इज पेडिग्री एनालिसिस डेफिनेशन लिख लो आ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस आ रिकॉर्ड ऑफ inheritance of certain genetic genetic traits of certain genetic traits for two or more generations for two or more generations of a family of a family in the form of a chart in the form of a chart pedigree analysis is mainly done in case of humans and domesticated animals it is mainly done in case of humans and 
domesticated animal. Next point as I am. It is done in humans because it is done in humans because first time average lifespan of humans is more. Therefore, a scientist can maximum study three or four generations of a family. Second hai, few number of children बहुत सारे बच्चे हों तो ज्यादा जेनेटिक स्टडी की जा सकती है एक ही जनरेशन के बट एक कपल के दो तीन मैक्सिमम बच्चे होंगे इसलिए कम जो है वो सैंपलिंग टेस्ट मटेरियल जो है वो कम होता है क्यों वो मोजाइगस ट्रेट्स As male and female come from widely different family, male and female in a couple, है ना? जिनकी शादियाँ होती हैं, male female बहुत अलग-अलग families से आते हैं, इसलिए homozygous traits जो हैं वो बहुत कम है उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम सभी जीन को सभी क्रोमोसोम्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है 46 क्रोमोसोम्स है ठीक है जी तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी प्रेफर पेडिग्री एनालिसिस इन केस ऑफ ह्यूमन ठीक है जी तो इसमें हम क्या करते हैं? अब हम पेडिग्री एनालिसिस में मैं आपको साइंस बता देती हूँ। साइंस और सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। अगर ये है, तो Normal male. अगर ये dark हुआ हुआ है, shaded है, it is diseased male. अगर ये है normal female. This is diseased female. This signifies marriage of male and female. Agar This is marriage between siblings, brother sisters में शादी, ठीक है? Illegitimate हम कह सकते हैं जो legal नहीं है ठीक, right? Next हम आ जाते हैं बेटा, अगर इनकी शादी से फिर ये जो हो रहे हैं ये जो है, these are siblings. 
of same parents. Okay. Agar इस तरह का दिख रहा है तो यहां पे जो ये साइन है दिस इज स्टिल बर्थ स्टिल बर्थ का मतलब है बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है अगर अगर इस तरह से है देन और ये दोनों ऐसे ज्वाइंट है तो दीज आर आइडेंटिकल ट्वेंट और अगर ये नहीं कि इन दोनों की शादी हो रही है ऐसा नहीं दीज आर आइडेंटिकल ट्वेंट then these are diazygotic twins or non identical twins these are the children can you note kar lo fir likh lo kuch rules likh lijiye ya tools used in tools used in pedigree analysis if a trait is autosomal dominant if a trait is autosomal dominant then it seldom miss any generation then it seldom miss abhi likh lo kal aapko jab main karwaungi kafi sari pedigree to pata chalega then it seldom miss any generation if the trait is autosomal dominant seldom miss any generation next step if the trait is autosomal recessive it may miss some generation if the trait is x linked recessive it is more expressed in male if the trait is x linked dominant it is more chances in female so these are the four rules जिससे हम पेडिग्री आगे एनालिसिस करेंगे इज इट ओके सो दिस इज फॉर टूडे कल हम इसके चार्ट करेंगे सेम टाइम राइट तो कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे पेडिग्री फिनिश करेंगे और उसके बाद एक दिन में भी संडे और मंडे एक दिन हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ठीक है जी चलिए मैम लास्ट पॉइंट में क्या